네, 안녕하세요. 오늘은 해밀턴 오픈하트 구형과 신형에 대해서 비교 설명을 해드리려고 이렇게 영상을 올려드립니다. 일단 보시면 어떤 게 구형이고 신형인지 딱 구별이 가시겠죠? 왼쪽 제품이 40mm 작은 사이즈고요. 오른쪽 제품이 42mm 큰 사이즈로 신형 제품입니다. 보시면 은 구형과 신형이라고 하더라도 구형이 옛날 느낌이 나거나 그런 건 전혀 없습니다. 그리고 어, 오픈하트 힘판 구형 같은 경우는 오픈하트 통틀어서 아마 제 생각으로는 거의 가장 많은 판매량을 기록을 했을 거예요. 하지만 이제 신형 힘판이 되면서 뭐 그레이 색상이나 청판 색상이나 다른 색상에 조금 밀려서 지금은 약간은 찬밥이 됐지만 그래도 판매량은 꾸준한 편이고요. 어, 구형은 정말 한 획을 그을, 그을 정도로 굉장한 판매량을 보여주었습니다. 그걸 토대로 이제 신형이 또 나온 거겠죠. 그래서 형태를 좀 보시면 그 40mm 제품이 컴팩트한 그런 오밀조밀 잘 모여 있고 어, 디자인이나 완성도가 되게 훌륭한 걸볼 수가 있고요. 그리고 힘판 큰 사이즈 같은 경우는 약간은 좀 여백이 있는 여유가 있는 그런 형태를 띄고 있는 걸볼 수가 있습니다. 뭐 전체적으로는 거의 예, 같다고 보면 될것 같고요. 사이즈만 2mm 차이가 있고요. 그뭐 방수나 오기압 방수인 거나 아니면 그 사파이어 글라스 거나 무브먼트 같은 경우는 다 동일합니다. 네, 그리고 브레이슬릿에서 조금 차이가 있는데요. 보통 예, 그 왼쪽 구형 같은 경우는 20mm 사이즈고요. 오른쪽 같은 경우는 22mm입니다. 그리고 어, 구형 같은 경우는 유무광이 좀 적절히 섞여 있고 그리고 H 마크가 예, 해밀턴을 상징하는 그런 마크가 어, 여기에 존재 어, 그 표시가 되어 있는데 오른쪽 제품 같은 경우는 그런 표시는 따로 없고요. 그냥 일정한 무광 브레이슬릿인 걸 예, 확인이 무광 브레이슬릿인 것을 예, 확인하실 수 있을 거예요. 네. 그리고 이제 신형 같은 경우는 이 9시 방향의 해밀턴 글자 위에 그 H 신형 로고가 들어간 걸볼 수가 있고요. 그리고 여기에는 이제 따로 추가되진 않았네요. 뭐 구형이지만 이렇게 리뉴얼을 해줄 수도 있는데 예, 따로 들어가지 않은 거 확인 가능하고요. 그리고 이 12시 글자 같은 경우는 이제 좀 잘려 있죠. 근데 이런 거는 이제 IWC 프로트기스에서도 이제 사용해 주는 이런 방식인데 12시 방향 그 신형 제품에는 12시 방향인 게 그대로 이제 나타나 있는 걸 보실 수가 있습니다. 아무래도 여유가 좀 있으니까 이런 부분도 다 표기가 가능하지 않았을까 그런 생각이 좀 듭니다. 예. 측면의 형태 보시면 예, 용두의 이런 마크가 옛날 구형 느낌 그대로 H자 되어 있는 걸볼 수가 있고요. 신형 같은 경우는 어, 신형 마크죠. 이제 그래서 무광 베이스에 어, H자만 유광인 걸 보실 수가 있습니다. 구형 같은 경우는 올 유광인 걸볼 수가 있고요. 네, 그래서 사이즈도 한번 비교해 드릴 겸 실착 했을 때 어떤 느낌인지 한번 보여 드리도록 할게요 제 손목이 17.5cm 이고요 그걸 토대로 어, 한번 보시면 될것 같아요 네. 40mm 사이즈이기 때문에 저한테는 아주 딱 맞는 그런 사이즈라고 보시면 될것 같아요 신형 브레이스릿 같은 경우는 여분 코드 굉장히 사실 길게 나오거든요. 그 어, 지금 이 줄이 사실 굉장히 긴데 크로노 제품보다도 훨씬 한 코씩은 더 길게 나와주는 것 같아요. 예. 42mm 사이즈입니다. 42mm라고 해도 좀큰 느낌은 있지만 그렇게 부담스럽거나 어, 방패 느낌 정도는 아닐 것 같고요. 네, 적당히 크다고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 이 안에 로터 같은 경우는 예, 이렇게 돼 있는 거볼수 있고 구형도 거의 비슷합니다. 네, 저는 개인적으로는 아직까지는 예, 그 구형에 더 눈길이 가는 편이고요. 
구형에 한표 주고 싶긴 하지만 예, 여러분들께서도 한번 어, 선택해 보시면 좋을 것 같고요. 나중에 이제 오픈아트에 관심 있으신 분들은 뭐 다른 컬러나 아니면 구형 시정 비교하실 때이 어, 영상을 좀 참고하시면 좋을 것 같네요. 예, 오늘 영상은 여기까지 해드리고요. 다음번에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.